수학의 답, 연속해서 꺼내는 경우의 확률 함께 알아보도록 하겠습니다. 어, 이 문제는 연속해서 꺼내는 확률에 관련된 문제 중에 조금 난이도가 있는 편입니다. 좀 헷갈릴 수 있으니까 초반에 좀 집중을 하셔야 돼요. 자, 빨간 공과 노란 공, 파란 공, 흰 공이 네 개, 세 개, 두 개, 한개 이렇게 들어 있습니다. 아, 색깔이 지금 네 가지가 있죠. 근데 주머니에서 두 개의 공을 순서대로 꺼낼 겁니다. 주머니 안에 공이 열 개, 다 합쳐서 열 개죠. 4, 3, 2, 1이니까. 음, 그 중에 하나를 꺼내고 그리고 또 하나를 꺼낼 거예요. 근데 문제 조건이 꺼낸 공 다시 넣지 않는다라고 돼 있어. 음, 일단 이것까지 생각하고요. 자, 문제에서 구하고자 하는 게 뭐냐면 다른 색 공일 확률이에요. 두 개를 꺼냈는데 다른 색 공일 확률. 야, 그럼 여러분들 머릿속이 지금 복잡합니다. 왜? 아, 빨간 거 꺼내고 노란 거 꺼내거나 빨간 거 꺼내고 파란 거 꺼내거나 빨간 거 뽑고 흰공 꺼내거나 그죠? 어, 근데 또 있어. 노란 거 뽑고 파란 거 뽑아. 또 노란 거랑 흰공 뽑아. 파란 거랑 흰공 뽑아. 와, 이거 언제 다 따져요? 너무 복잡합니다. 맞죠? 복잡합니다. 그럴 땐 우리는 뭘 생각했죠? 반대의 경우 생각했죠. 다른 색 공일 확률을 각각 그걸 다 생각해서 구하는 게 아니라 확률의 총합 얼마? 1에서부터. 뭐할 확률을 빼주면 될까? 그쵸? 같은 색 공일 확률을 빼주면 되는 거죠. 같은 색 공일 확률을 빼주게 되면 그러면 다른 색 공일 확률이 나온다라는 게 포인트예요. 그럼 이 문제 쉽게 느껴지죠. 근데 이제 여기서 좀 헷갈리는 게 같은 색 공일 확률도 좀 복잡해. 잘 봐요. 그러면 첫 번째 뭐가 있을까? 빨간 꺼내고 빨간 꺼내면 돼. 그죠? 또는 뭐가 있죠? 노란 꺼내고 노란 꺼내면 돼. 또는 세 번째 파란 꺼내고 파란 꺼내면 다른 색이요. 아 같은 색이요. 그죠? 네 번째 흰공 꺼내고 흰공 꺼내면 돼. 일단 써볼게요. 벌써 이상하다 느낀 친구들이 있을 거야. 그죠? 음. 그럼 처음에 빨강 꺼내고 빨강 꺼낼 확률은 어떻게 될까? 빨강이 10개 중에 몇개 있죠? 4개 있습니다. 그리고 또 빨강 꺼내야 되죠? 다시 넣지 않으니까 전체 개수 어떻게 돼? 하나 줄어서 9개. 자, 빨간 거 하나 꺼내놨으니까 빨간 거 4개 중에 하나 줄어서 두 번째 뽑을 땐 3개 들어있어요. 그래서 우리가 이걸 약분해서 계산해보면 이게 5분의 2 곱하기 3분의 1이니까 15분의 2. 이게 빨간 꺼내고 또 빨간 꺼낼 확률입니다. 두 번째, 노란 꺼내고 노란 꺼낼 확률 한번 생각해 볼게요. 같은 색 공인 거. 자, 처음에 노란 꺼낼 확률은 10개 중에 몇 개입니까? 3개예요. 두 번째는 하나 줄어서 9개 중에 노란 거 하나 뽑았으니까 노란 것도 줄어 있죠. 무슨 인지 이해되시죠? 약분해 보면 약분해 보면 15분의 1입니다. 자, 세 번째. 파란 꺼내고 파란 꺼내야 돼. 어떻게 돼? 아, 두개 있구나. 결국 10개 중에 두 개, 두 번째는 아홉 개 중에 하나 꺼냈으니까 하나밖에 남아있지 않아요. 그죠? 결국 이건 뭐가 되냐면 약분해 보면 5분의 1 곱하기 9분의 1이니까 45분의 1 이렇게 여러분들이 구할 수 있어요. 자, 이제 마지막. 흰거 꺼내고 흰거 꺼내면 되는데 흰게몇 개밖에 없어요. 한 개밖에 없죠. 흰거 하나 꺼냈는데 다시 꺼냈을 때흰 공이 나올 수 있어? 없어? 없어요. 결국 흰 공이 연속해서 어, 흰 구슬이 나올, 흰 공이죠? 나올 확률은 뭐가 된다? 0이 된다. 그러면 같은 색 공일 확률이란 이야기는 빨강 빨강 꺼내거나 또는 노랑 노랑 꺼내거나 또는 뭐할 거야? 얘네들을 더할 거예요. 아 결국 1 빼기 15분의 2 더하기 15분의 1 더하기 45분의 1 더하기 0은 따로 안 할게요. 그죠? 이렇게 해주면 우리는 답을 구할 수 있겠고 자 여기 지금 15분의 3이죠? 15분의 4 이거 그냥 45로 통분해 볼까요? 45로 통분해 보면 3배니까 6 더하기 3배니까 3 더하기 45분의 1. 결국 45분의 10 이렇게 되겠죠. 45분의 10은 5로 약분해 보면 9분의 2. 1 빼기 9분의 2니까 얼마까지 갈수 있다? 9분의 7까지 갈수 있다. 자 오늘 수학의 답. 오늘 다룬 유형 같은 경우는 어떤 유형입니까? 아 반대의 경우를 생각해서 1에서부터 그 사건이 일어나지 않을 확률을 빼는 개념과 더불어 공을 갖다가 연속해서 꺼내는데 어떤 경우? 다시 집어넣지 않는 경우. 이두 가지를 모두 살펴봐야 되는 유형이었습니다.